नो मैम ठीक है आई होप ऑल एवरीथिंग इज क्लियर टू यू राइट तो अब ये हमने ग्रुप्स लिखे ये प्लांट्स के और ये ग्रुप्स लिखे कुछ करेक्टर्स मैंने पूछे थे वो मैंने आपने मुझे ठीक बताया राइट नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा वी वर डूइंग एंजियोस्पोम्स एंजियोस्पोम्स की लाइफ साइकिल मैंने आपको थोड़ी बताई थी थोड़े से ही हमने करने थे तो अगर अगर हम करेक्टर्स की बात करें वट आर द करेक्टर्स ऑफ एंजियोस्पोम्स तो लिखिए फटाफट से फर्स्ट पॉइंट एंजियोस्पोम्स आर द मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट्स most advanced group of plants ठीक है due to क्या क्या reasons है due to independence of fertilization from water second hai adaptation to prevent excess of transpiration well developed vascular tissues xylem and phloem with secondary growth then seeds and closed in fruit ball or carica theek okay? hai due to these reasons angiosperms are widely spread in different habitats they are hydrophytes they can be xerophytes they can be hello file they can be of cello files they can be meso files hydro files which live in water zero files live in water deficient condition hello file live in high saline soil jahan pe salt bahut hai which live in oxalophytes mean acidic soil mesophytes live in you know ऑप्टिमम कंडीशन सब कुछ बहुत अच्छा है ठीक है ना तो दे लिव इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट ठीक है जी कार्तिक सुन रहा है मेरी आवाज 
Yes, ma'am. Induced forms can be herbs, choti choti, shrubs. Shrubs means bushes, jo hai, or they can be large trees. Smallest angiosperm, Volkia. Aquatic plant hai ye. Smallest angiosperm, smallest flowering plant. Longest angiosperm, Eucalyptus. Eucalyptus. <laughs> Next slide is that they sporophyte dominant. Well developed has well developed xylem and no xylem has trapeze vessel. Xylem, parenchyma, and xylem fiber. Jabki phloem has sieve tubes, companion cells, and what we will do is Flowing parent pima and flowing fiber. Take a seat. Krisha, the exams come here, Vita. Start May to March. May. Ma'am, March. Okay. When start? Or May 11th? Ke? But I need to open a school for the pen curtain. And the maximum schools में तो मार्च में ही होते हैं इनके स्कूल में जल्दी हुआ करते थे. But I hope इस बार सारे मार्च में ही होंगे. मार्च के starting में? मार्च के first week में हाँ. Next आ जाता है बेटा. Gametophyte. अच्छा next is angiosperms. Are heterosporous, jo microspores hai, they form male gametophyte. This ko hum aur kya bol dete hai? Pollen grain, which is Two to three cell. आपके eighth फैब से आती बा? Yes, ma'am. Free board. Free board है. चलो वो तो चलते रहते हैं. Final कब है? Final तो March में ही होंगे. Final eighth March. Eighth March. Okay. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. Mama, our final third Feb se start to ho raha Kiske? Sargam? Chivanshi ke? Yes, ma'am. Tumhari school walo ka dimaag kharaab hai? Yes, sahi lagta hai. Ma'am, inka to ek mehna pehle hi ho raha hai. Next, I'll just say, bita. 
मीगा स्पोर्ट्स मीगा स्पोर्ट्स क्या बनाते हैं फीमेल गेमिटोफाइट ध्यान से बहुत चीजें ये समझनी है जिसको हम और क्या बोल देते हैं एम्ब्रियोसैक एंड इट इज सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड लास्ट टाइम हमने दिखाया था सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियाई है तो हम क्या कह सकते हैं देर फोर गेमिटोफाइट आर हाईली रिड्यूस गेमिटोफाइट्स आर हाईली रिड्यूस एंड डेवेलप ऑन स्पोरोफाइट जो फीमेल गेमिटोफाइट है मेल गेमिटोफाइट की तो पॉलिनेशन हो जाती है फीमेल गेमिटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन स्पोरोफाइट टिल सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन ठीक है वो रिटेन्ड ऑन स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट के साथ ही अटैच है उसके बाद तो सीड्स लिबरेट ही होगी राइट सो एनजीओ स्पॉर्म्स आर हेक्ट्रोस्पोरस एंड गमीटोफाइट आर रिटेन्ड ऑन स्पोरोफाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट एनजीओ स्पॉर्म्स आर द ओनली फ्लॉरिंग प्लांट एनजीओ स्पॉर्म्स आर द only plants where ovules are born inside seeds sorry inside ovary i am sorry inside ovary fertilized ovule फॉर्म सीड्स जबकि राइप ओवरी फॉर्म फ्रूट्स यहां पर एनजीओ फॉर्म आर द ओनली फ्लॉरिंग प्लांट यहां पर लिख लो स्मॉलेस्ट फ्लॉर अगेन वॉल्फिया में है जो सबसे छोटा प्लांट भी है लार्जेस्ट फ्लार रफलेशिया और इसके फ्लार में बेटा डेड बॉडी जैसी स्मेल आती है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं स्टिंकिंग कॉप्स लिली कॉप्स क्या होती है डेड बॉडी स्टिंकिंग जो स्मेल करती है so this is a flower which gives the smell like a dead body theek hai ji so these are some of the important features of angiosperms plus 2 mein aoge bahut detail mein karenge sare reproduction angiosperms okay may rabbit yes ma'am theek hai ji chal नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा लाइफ साइकिल इन 
different plants. ये मैंने शुरू में भी आपको कई बार लिखवाई है बट फिर भी एक बार पहले ध्यान से पेन नीचे फिर बाद में लिखना हेपलॉन्टिक लाइट साइकिल डिप्लॉन्टिक लाइट साइकिल हेपलो डिप्लॉन्टिक लाइट साइकिल में क्योंकि हेपलॉन्टिक इसका मतलब हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट है हेप्लॉयड जेमिटोफाइट डोमिनेंट इसमें क्या बनाए जेमिट्स बनाए जेमिटोफाइट है जेमीट्स बनाए था एम इसके बाद क्या होगी फर्टिलाइजेशन मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट इसके बाद बन गया टू एम एन प्लस एन एस टू एम टू एन जाइकोट ओनली सेल ऑफ स्पोरोफाइट इमीजिएट अंडरगोस मियोसिस क्योंकि और तो उसने वेल डेवलप डिप्लॉयड स्टेज तो है ही नहीं तो इसलिए इसने इमीजिएट क्या की मियोसिस की मियोसिस के बाद बने मियोस्पोर्स क्योंकि मियोसिस है रिडक्शनल डिविजन है Which form gametophyte? This is haplontic life cycle. और कौन सी मियोसिस होगी बेटा याद रखो जाइगोट में हो रही है This is zygotic meiosis. Next आ जाता है बेटा diplontic life cycle, जिसमें diploid organism dominant है So here टू एन स्पोरोट डोमिनेट क्योंकि गेमीट हमेशा एन है तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगी इट इज गेमिटिक मियोस फॉर्म हेप्लोए only haploid cell सिर्फ यही haploid cells है यहां पर और कोई haploid cell नहीं बनते immediately undergo fertilization n plus n zygote टू एन मोस्ट ऑफ द केसेस में एम्ब्रियो बनता है कुछ एल जी में एम्ब्रियो नहीं बनता तो एम्ब्रियो बने या ना बने जाइगोट सीधा स्पोरोफाइट या अगर यूनिसेलुलर है स्पोरोफाइट अदरवाइज जाइगोट फॉर्म्स एम्ब्रियो एम्ब्रियो फॉर्म्स स्पोरोफाइट दिस इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हेप्लॉइड स्टेज सिर्फ ये है जिसकी ज्यादा देर एग्जिस्टेंस नहीं उसके बाद आ जाते हैं कॉन्स्पिकुअस है बच्चे ये हमें पता चलता है कि ये गेमिटोफाइट है सेक्स ऑर्गन ये भी हेप्लॉयड होंगे दे फॉर्म गेमीट्स हेप्लॉयड इनकी हुई फर्टिलाइजेशन 
एन प्लस एन इसने बनाया टू एन जाइकोट जाइकोट ने बनाया टू एन एम्ब्रियो इसमें आए फोर मदर सेल्स या इट फॉर्म्स एम्ब्रियो ने क्या बनाया स्पोरोपाइट ये भी कॉन्स्पिकुअस है टू एन इसमें बने फोर मदर सेल टू एन और यहां पे हुई स्पोरिकोसिस यहां पे बने एप्लॉय स्पोर्ट्स और फिर बन गया तो अगर आप देखें तो यहां से लेके यहां तक ये हेप्लॉयड फेस है और ये डिप्लॉयड फेस है यहां पे गेमिट्रोफाइट भी कॉन्स्टिक्यूस है वेल डेवलप्ड है और स्पोरोफाइट भी कॉन्स्टिक्यूस है वेल डेवलप्ड है दोनों वेल डेवलप्ड है इसलिए दैट इज स्पोरिक मोसिस और हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ स्टाइल है अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो कहां पे हेप्लोडिप्लॉन्टिक अगर पर्टिकुलर ना देखें तो एग्जाम्पल आ जाती है इसकी ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स डिप्लॉन्टिक में आ जाते हैं मोस्ट ऑफ दीज में एग्जाम्पल आ जाती है आपके पीछे दैट इज जिम्नोस्कोम्स एंड एंजियोस्कोम और हेप्लॉन्टिक में आ जाती है एल्की मोस्ट ऑफ द एल्की बाकी मैं स्पेसिफिक बताती हूं आपको बट पहले आप ये बना लो फटाफट से मोस्ट ऑफ द एल्की हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एक्सेप्ट फ्यूकस एक्टोकार्पस एंड पॉलिसाइफोमिया और एक और आ जाता है कैल्प एंड सी कैल्प लार्ज ब्राउन एल्गी ये भी एक्सेप्शन है एंड सी कैल्प आपने कर ली है ठीक है जी भैया नेक्स्ट आ जाता है डिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक में जिम्नोस्पॉन्स एंजियोस्पॉन्स एंड फ्यूकस ऑफ ब्राउन एल्गी फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ठीक है इसका मतलब फ्यूकस जो एल्गी है वो डिप्लॉयड है टू एन एल्गी है मेन बिल्कुल नेक्स्ट है हेप्लोडिप्लॉन्टिक हेप्लोडिप्लॉन्टिक की एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स फिर उसके बाद सी कैल्स देन एक्टोकार्पस एंड पॉलिसाइफोमिया पॉलिसाइफोनिया रेड एल भी है एक्टोकार्पस ब्राउन एल भी ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स सी कैल्स एक्टोकार्पस एंड पॉलिसाइफोनिया दीज आर दीज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बनाओ बताओ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन of plants sabse pehle aati hai bachche artificial classification
देन नेक्स्ट है नेचुरल क्लासिफिकेशन और थर्ड आ जाती है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल ये किस पे डिपेंडेंट है एक्सटर्नल करेक्टर्स पे प्लांट की हाइट कितनी है प्लांट के पास कितने फ्लावर्स है फ्लावर्स का कलर कैसा है सेकेंडरी ग्रोथ कितनी है <coughs> कितने स्टेमन है ठीक है ये सब आ जाती है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन लिख लो इट इज बेस्ड ऑन इट इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल करेक्टर्स external characters of the plant such as such as habit comma color of leaves color of leaves and flowers number and shape of leaves number and shape of leaves comma number of stamens number of stamens comma separate stamens or fused stamens artificial first artificial classification of plants given by theophrastus who classified plants based on habit such as herbs usne kya kiya tha plants ko herbs shrubs and trees mein divide kiya second aa jata hai linnaeus linnaeus ne bhi artificial classification propose ki thi linnaeus हम कह सकते हैं क्लासिफाइड सिर्फ एनजीओस को क्लासिफाइड फ्लॉरिंग प्लांट्स बेस्ड ऑन एंड्रोशियम एंड्रोशियम मीन्स मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमल्स एंड्रोशियम या स्टेमल हम कह सकते हैं ठीक है वट आर द ड्रॉबैक्स ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मेनी अनरिलेटेड प्लांट्स आर प्लेस्ड टूगेदर इन सेम ग्रुप मेनी अनरिलेटेड प्लांट्स आर प्लेस्ड टूगेदर इन सेम ग्रुप ठीक है जैसे मॉसेस हो गई और ग्रासेस हो गई दिखती सेम सेम है उनको सेम रख दिया जबकि ग्रासेस फ्लॉरिंग एंजियो फॉर्म्स है और मॉसेस क्या है मॉसेस ब्रायोफाइट्स है ठीक है ना बट उन दोनों को सेम में रखिए फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो फॉर एग्जांपल मॉसेस एंड ग्रासेस आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप आर प्लेस्ड इन द सेम सेकेंड पॉइंट और सेकेंड इसकी डिसएडवांटेज क्या है द एक्सटर्नल करेक्टर्स एक्सटर्नल करेक्टर्स गेट्स मॉडिफाइड क्विकली गेट्स मॉडिफाइड चेंज हो जाते हैं ठीक है क्यों यही प्लांट जो एक जगह पे ग्रो करे उसके ग्रीन लीव्स है किसी और हैबिटेट में ग्रो करे तो उसके रेडिश से लीव्स हो जाएंगे क्योंकि उसने अडेप्ट भी तो करना है नए एनवायरमेंट को ठीक है 
external characters get changed quickly as they are exposed to as they are exposed to environment directly therefore they are not reliable factors for classification therefore they are not reliable factors for classification next is natural classification it is based on it is based on internal characters it is based on internal characters and natural affinities and natural affinities among the organisms natural affinities means unke relationships natural affinities or natural relationships between different organisms the most accepted natural classification of higher plants most accepted natural classification of higher plants higher plants mein kya aa jata hai beta bryo uh, sorry gymnosperms and angiosperms higher plants was proposed by Bentham and Hooker. Was proposed by Bentham and Hooker, and they published this classification. And they. Published. this classification in their book in their book genera plantarum in their book book ka kya naam tha genera plantarum उसके बाद है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इसमें सबसे पहले फाइलोजेनी फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिजम the so, phylogenetic classification it is based on it is based on the evolutionary relationships evolutionary relationships between different plants between different plants those plants which have same ancestor next point that okay, those plants which share same ancestors are placed together in same group in same group next point phylogenetic mein sirf evolutionary history nahi aur bhi bahut sare characters include kiye gaye next point aa jayenge phylogenetic classification is also based on 
also based on first step numerical taxonomy second hai cytotaxonomy third hai chemotaxonomy phylogenetic classification is also based on numerical taxonomy cytotaxonomy and chemotaxonomy numerical taxonomy isme bahut sare characters external internal characters sabhi kuch study kiye jate hain theek hai pehle samajh lo fir main likhwati hu to numerical taxonomy mein many characters are studied and each character is given specific number and specific name right and all these characters are fed into computers computers mein sare characters with their specific number with their specific code feed kar diye jate hain uske baad hum plants ko classify jab karte hain to plants ke jo characters batate hain to hame pata chal jata hai ki ye code wale characters ke hain ठीक है एक दूसरा प्लांट लिया उसके भी हमने करेक्टर्स देखे तो हम देखते हैं कि ये दो प्लांट्स के मैक्सिमम करेक्टर्स कंप्यूटर ही बता देता है कि इन दो प्लांट्स में 90 परसेंट करेक्टर्स सिमिलर है एग्जैक्टली exactly सिमिलर तो कोई भी नहीं है 90 परसेंट करेक्टर सिमिलर है तो हमें पता चल जाता है हमने रख दिया कि सेवेंटी से ज्यादा करेक्टर्स अगर सही मिलते हैं तो ये दोनों सेम ग्रुप के प्लांट्स ठीक है तो लिखो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी इन दिस branch of science in this branch of science many characters many characters of the plant of different plants of different plants are taken are taken comma these characters are given specific number and code these characters each character hum keh sakte hain each character is given specific number and the code and these characters are fed on the computer these characters are fed in the computer when a plant is studied when the classification of plant is required then the characters then the characters of that specific plant are fed in the computer are fed in the computer and analysis is done and analysis is done the computer itself will assign the plant the computer will itself assign the plant in the specific group based on its similarities based on the number of similarities with that group mom the computer will assign itself the computer itself assign the plant to the specific group based on the based on the number of similarities with the other plants of that group with the other plants of that group next hai cytotaxonomy it is the science which deals with which deals with the various structures of the cell various structures of the cell 
such as number of chromosomes, size of chromosomes, number of chromosomes, size of chromosomes, position of centromere, etc. Mainly chromosomes we study that. Position of centromere, etc. Or next, a chemo taxonomy. It deals with the study of various specific chemicals, various specific chemicals such as alkaloids, alkaloids, oils, resins, gums etc. secreted by the plant, secreted by different plants. Most accepted phylogenetic classification, most accepted phylogenetic classification of again higher plants was proposed by Angler and Perenter. Angler and Perenter who published who published their data in the book in the data who published their data in their book Die Natural Life Dye natural lichen supplementum. Next point it started out in here. According to Taktaja. Classification without phylogeny. Is like bones without flesh. Classification without phylogeny is like bones without flesh. Okay. So, this is about classification, but still, which is mostly used, Bentham and Hooker classification is mostly used. So, this is all about kingdom plant. Chalo, may share kar rahi screen aapke saan? Chalo ji. Atiba, first question. Diagram, kya represent karta hai? Hold fast type, prawn ye kya hai? Brown algae. Brown algae, bilkul thi kya. One is delta. Next, sargam. Which of an alga shares the following characters? Vegetative cells have cellulosic wall covered by algae. Protoplast has plastid central vacuole. Hanji, ye kya hai? Male gametes are motile and pear shaped, heterocontous bioflagellation. Sargam. Ma'am, brown algae. Brown algae, bilkul theek hai. Next, Hargun, different shades of color in brown algae is due to? Mom, B. 
बीटा डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट कार्तिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रेड एलगी मेनली इन डीप वॉटर ऑफ वार्मर ओशन ठीक है कि गलत है कार्तिक शायद ये ठीक है ठीक है हमने बताना है कोई इंसान नहीं है ठीक है दिस इज करेक्ट ब्राउन एलगी लार्जेस्ट ऑफ एलगी विच डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय मोटाइल स्पोर्ट इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट बेटा ये इनकरेक्ट है क्योंकि लार्जेस्ट एलगी तो ठीक है बट दे प्रोड्यूस मोटाइल जुओ स्पोर इनमें हेट्रोपियर शेप्ड जुओ स्पोर है ठीक है ग्रीन एलगी है स्पिरिनोइड फॉर स्टोरिंग स्टार्ट ये ठीक है ग्रीन एलगी में रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स और बाय फ्यूजन ऑफ नॉन मोटाइल गैमेट मोटाइल भी हो सकते हैं नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं ये वाला बी ऑप्शन जो है ये सबसे ज्यादा इनकरेक्ट है एक मिनट hmm. हाँ ये जो है ये सबसे ज्यादा इनकरेक्ट है यहाँ पे थोड़ा सा आपने डी ऑप्शन ठीक कर लेना ग्रीन एलगी रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स और बाय फ्यूजन ऑफ नॉन मोटाइल गैमेट्स और बाय मोटाइल गैमेट्स और बाय मोटाइल गैमेट्स ठीक है दोनों ही ठीक हो सकते हैं बट बी ऑप्शन सबसे ज्यादा गलत है क्योंकि डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय मोटाइल स्पोर्ट ये गलत है हाँ जी नेक्स्ट कृषा सिमिलैरिटी इन वॉल्वॉक्स फ्यूकस एंड रेड एलगी वॉल्वॉक्स ग्रीन एलगी है फ्यूकस ब्राउन एलगी है रेड एलगी तो रेड एलगी है ही है बी ऑप्शन बेटा बी भी है और ए भी तो उसी में ही आ जाएगा फीमेल गैमीट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल ये वो गैमस में ही तो आ जाएगा सो आंसर इज डेल्टा फाइव डेल्टा नेक्स्ट शिवांशी द डिफरेंस बिटवीन एलगी एंड ब्रायोफाइट्स आर हां जी ब्रायोम बी ऑप्शन डेल्टा ऑल द अब बेटा एक मिनट ठीक है देखो बेटा ये याद रखना है एवरीबडी कि एलगी में सिर्फ हो सकती है आइसोगेमी एंड आइसोगेमी ओगेमी बाकी सभी प्लांट ग्रुप्स में ओगेमस है लिख लो अपनी कॉपी में ओनली एलगी मे हैव आइसोगेमी एंड आइसोगेमी और ओगेमी ऑल अदर प्लांट्स ऑल अदर प्लांट्स दैट इज ब्रायोट रिडो जिम्नो एंड एंजियो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और बाकियों में ए सेक्शुअल सेकेंड पॉइंट लिखिए ओनली एलगी फॉर्म ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स ओनली एलगी फॉर्म ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स रेस्ट ऑफ द प्लांट ग्रुप्स डू नॉट फॉर्म ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स Do not form asexual. So sixth answer है delta. Next Gunjan, mark the correct statement. हाँ जी Gunjan. Mosses and ferns are the pioneer colonizers of barren rocks. देखते हैं अभी हम. Sphagnum moss is used as a packing material of the living material. ये भी sphagnum generally peat moss है. मार्केशिया ए मॉस यील्ड स्पीट ऑन फॉसिलाइजेशन ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि स्वेग्नम है प्लांट बॉडी ऑफ मॉसेस इज वेल डिफ्रेंशिएटेड ये बिल्कुल गलत है सी एंड डी तो बिल्कुल गलत है सो 
पैकिंग मटेरियल जो है आपकी बुक में वैसे तो कोई भी मॉसेस हम यूज कर सकते हैं बट स्पेगनम की उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है तो आंसर इज बी क्या और ए क्यों गलत है बिकॉज मोसेज आर द पाइनियर कॉलोनाइजर ऑफ बैरन रॉक नॉट द फॉन्ट मोसेज आर द ठीक है स्पेगनम जो है ये बी ऑप्शन ठीक है एट्थ जो है डॉर्सी वेंट्रल थेलॉइड प्लांट जिसका डॉर्सल एंड वेंट्रल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसमें जेमी कप्स है जल्दी से बताओ कौन बता रहा है फटाफट गुंजन आप बताओ इसका एट क्वेश्चन अर्नब आप बताओ क्वेश्चन नंबर एट हाँ जी हरगुन ने ठीक बताया है समबडी एल्स मार्केशिया मार्केशिया बिल्कुल ठीक है चलो बाकी के क्वेश्चन बेटा छह बज गए सात बज गए हैं है ना हमारी थोड़ी सी मीटिंग है तो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम बच्चे ठीक है करके आओ अगली बार वायरस से स्टडी करेंगे और अनदर थिंग वी हैव ए टेस्ट ऑन संडे किंगडम प्लांटिंग टेस्ट ऑन संडे एवरीबडी एवरीबडी हैज टू यू नो दे हैव टू डू दे हैव टू परफॉर्म इजी टेस्ट लेंगे बट आप सबने करना है वो टेस्ट राइट ठीक है जी तो कोई मैं असाइनमेंट के आंसर्स भेज दूंगी कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से फोन करके पता कर लें एंड अदरवाइज वी विल हैव इट टेस्ट ऑन यू नो ऑन संडे एट सिक्स ओ क्लॉक ओके बेटा नेक्स्ट हम एक तो हम मंडे को वायरसेस करेंगे और पहले हम प्लांट एनोटमी कर लें फिर हम जो है एनिमेलिया करें ठीक है जी चलिए ओके बेटा बाय बाय थैंक यू मैम वेलकम थैंक यू वेलकम बाय